ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നും മനോഹരമായ പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് തെറ്റി ചില നാടുകളിൽ തെ തെച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചെത്തി എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രത്യേക പരിപാലനം ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയായതുകൊണ്ട് ഈ ചെത്തി നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും അലങ്കാര ചെടിയായിട്ട് വളർത്താറുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തെച്ചിച്ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ആ ഒരു ഒരു തെച്ചിയുടെ ചെടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം മറ്റ് ചെടികൾ അതിൻ്റെ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക കമ്പ് നട്ടല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിറയെ അതിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് കുറേ വേരുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിന് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേരുകൾ പ്രൂൺ ചെയ്യുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ വേരുകൾ കിളക്കം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ ആ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറേ തൈച്ചെടികൾ ആ തെച്ചിച്ചെടിയുടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആ ചെടി ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ണ് കുറേ മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ വേരിന് ഇളക്കം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അതിൻ്റെ മണ്ണ് കുറേശ്ശെ ഇളക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുറേ തൈകൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ആ മണ്ണ് ഏകദേശം മുഴുവനും മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ കുറേ വേരുകളുണ്ട് നാരുകൾ പോലെയുള്ള കുറേ വേരുകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറേ വേരുകൾ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചെടികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേരുകളെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ നാല് വേരുകളാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പുതിയ ചെടികളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് ധാരാളം തെറ്റിയുടെ തൈച്ചെടികൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഈ തെറ്റിച്ചെടി നടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം തെറ്റിച്ചെടികൾ നടാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് വെയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ധാരാളം പൂക്കൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ അസിഡിക് സ്വഭാവം ഉള്ള സോയിൽ വേണം ഇതിൽ നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൽക്കലൈൻ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് പുഷ്പിക്കാൻ വളരെയധികം താമസം എടുക്കും അതുപോലെ യെല്ലോ കളർ അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ യെല്ലോ കളറായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പ് നട്ടും പതി വെച്ചും ബഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്തും ഗുണനിലവാരമുള്ള തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പോട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് ഇതിലെ ഇതുപോലെ നാല് പോലുള്ള വേരുകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ ഈ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ഗുണം തന്നെയുള്ള തൈകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ മെയിൻ ആ നാരുകൾ പോലെയുള്ള എല്ലാ വേരുകളും നാല് വേരുകളെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഇതിനൊരു ആ തൈ വേര് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് ഇത് ആ വേ ആ ചെടിയാണ് ഞാൻ ഇനി അതേ പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ആ പോട്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മെറ്റൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് കുറേ ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടുതലും ഞാൻ കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ചാണകപ്പൊടിയും സാധാ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ സോയിലും ആണ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തെറ്റിച്ചെടി താഴ്ത്തി വെച്ച് നന്നായിട്ട് മണ്ണ് വെച്ച് ഉറപ്പിക്കുക ഈ തെറ്റിച്ചെടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരേപോലെ ചട്ടിയിൽ നിലത്ത് നടാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാ അത് വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ കുഴി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചാണകപ്പൊടിയോ കമ്പോസ്റ്റോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ അടിപൊളയായിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തും തൈ നടാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ നടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ചാണകപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചാണകപ്പൊടിയും മണ്ണും കൂടെ ഇതുപോലെ കൂട്ടി ഇളക്കി നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ചട്ടി ഇത് നിറയ്ക്കണം നിറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിളക്കും അതിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള വേരിന് ഒരിളക്കും തട്ടാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് അത് ഇറക്കി വെച്ച് നടണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നട്ട ശേഷം ആ ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം കൈകൊണ്ടൊക്കെ അമർത്തി ചെടിയുടെ ചൂട്ടിലൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം
ഈ നമ്മൾ റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെടി ഇത് തെറ്റിച്ചെടി നല്ല വെയിൽ വേണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം ഇനി ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നട്ടതിന് ശേഷം ഇത് ചെടിച്ചട്ടിൽ നട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കണം നല്ല വണ്ണം ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്കിനി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ വല്ലതും പച്ചച്ചാണകം കലക്കി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോഗ്യാസ് സ്ലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ലറി നമുക്ക് നാലിരട്ടി വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയോ ഒക്കെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമുക്ക് വളപ്രയോഗം ഇതിന് നടത്താവുന്നതാണ് ധാരാളം പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിലുള്ള വീഡിയോസുമായി ഞാൻ ഉടനെ എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഉടനെ എത്ത